ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி நெட்டு செட்டு இதுக்கு ரொம்பவே காமனாக இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கான்செப்டில் பார்க்கலாம் என்ன கான்செப்ட்னா சிங்குலாரிட்டி சிங்குலாரிட்டி இல்லைனா ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ரீஜியன் கொடுத்துட்டு அந்த ரீஜியனில் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையுமே டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை அனாலிட்டிக் இன் தேட் ரீஜியன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சில பாயிண்ட்டில் மட்டும் அனாலிட்டிக்காக இல்லைன்னு வைங்களேன் அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சிங்குலர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது எந்த பாயிண்ட்டில் அனாலிட்டிக்காக இல்லாமல் இருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டு சிங்குலர் பாயிண்ட் இப்போ அந்த சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுதான் ஏ சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் is a point at which the function ceases to be analytic. அந்த பாயிண்டில் அனாலிட்டிக்காக இல்லை அப்படி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா ஜென்ரலாக பார்த்தா அதோடய பொசிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பேஸில் அதோடய பொசிஷனை வச்சு ரெண்டாக பார்க்கலாம் அது என்னென்னா ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இன்னொன்று வந்து நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டினால் அதோடய நேம் வச்சே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த சிங்குலாரிட்டி தனியாக இருக்குது அந்த ரீஜனில் வேறு எந்த இதுவும் இல்லை இதுதான் இந்த டெஃபனிஷனோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியில் அது என்னென்னா இந்த அந்த ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏல அனாலிட்டிக்காக இருக்காது அப்போ அந்த பாயிண்ட் தான் சிங்குலாரிட்டி இப்போ இது ஐசோலேட்டடான்னு எப்படி பார்க்கணும்னா அது செகண்ட் பாயிண்ட் அனாலிட்டிக் அட் ஆல் த அதர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஏ அந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டோட எல்லா நெய்பர்ஹுட்லேயும் அனாலிட்டிக்காக இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் அனாலிட்டிக்காக இல்லை அப்போ இது வந்து தனியாக இருக்குது இந்த சிங்குலாரிட்டி அதனால் இது ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அடுத்து நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டினால் சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த பாயிண்ட்டை இசட் ஈக்குவல் டு ஏல அனாலிட்டிக்காக இருக்காது சிங்குலாரிட்டியோட டெஃபனிஷன் இது ஒரு சிங்குலாரிட்டி செகண்ட் வந்து நான் ஐசோலேட்டட் என்ன அர்த்தம் நான் ஐசோலேட்டட்னா டெஃபனிஷன் பை டெஃபனிஷன் இட் செல்ஃப் நம்ம சொல்லிடலாம் என்னென்னு தனியாக இல்லை அப்போ இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் அந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஏன்றோட நெய்பர்ஹுட்டில் நிறைய சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இன்ஃபைனைட்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றுக்கு மேலே நிறைய சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதுதான் அடுத்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஒரு சிங்குலாரிட்டிஸ் இருக்குது அதை வந்து என்னென்னா ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி போல்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி அதை பற்றி பார்க்குறதுக்குள்ளாடி முன்னாடி நம்ம ஒன்று லாரன்ஸ் சீரீஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம ஈஸியாக இது எந்த கிளாஸிஃபை கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம ஈஸியாக போட முடியும் அதனால் லாரன்ஸ் சீரீஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் லாரன்ஸ் சீரீஸ்னால் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஃபார்மில் இருக்கிறது தான் சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஜெட் நாட் பவர் என் ப்ளஸ் சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி பிஎன் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் இசட் நாட் பவர் என் அதாவது இந்த இசட் மைனஸ் இசட் நாட்க்கு வந்து நெகட்டிவ் பவர் இருக்குது மேலே இந்த சைடில் கொண்டு வந்தாலும் நம்ம இசட் மைனஸ் இசட் நாட் பவர் மைனஸ் என்ன எடுத்துப்போம்ல இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டு ஏஎன் ஏஎன் இருக்கிற பாட்டு வந்து ஜென்ரல் பாட்டுனு சொல்லுவோம் இந்த செகண்ட் டேம் நெகட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த பாட்டு வந்து பிரின்சிபல் பாட்டுனு சொல்கிறோம் இதில் இந்த ஏஎன் வந்து ஜென்ரல் பாட்டோட கோ எஃபிஷியன்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை பிரின்சிபல் பாட்டோட கோ எஃபிஷியன்ஸ் பிஎன் எடுக்கிறோம் நம்ம இந்த சீரீஸில் இந்த மாதிரி இருக்கிற சீரீஸ் தான் லாரன்ஸ் சீரீஸ் இதில் நம்ம இந்த முக்கியமாக பார்த்துக்கிற வேண்டியது இந்த பிரின்சிபல் பாட்டுன்ற கான்செப்ட் தான் ஏன்னா அந்த பிரின்சிபல் பாட்டுன்றதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எந்த சிங்குலாரிட்டிஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரின்சிபல் பாட்டு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் எந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்தாலும் அதோட லாரன்ஸ் சீரீஸில் நம்ம எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமோட எப்படின்னு சொல்கிறேன் மெத்தடு லாரன்ஸ் சீரீஸில் எழுதிக்கிட்டு அதோட பிரின்சிபல் பாட்டை பொறுத்து நம்ம செய்வோம் சரி இப்போ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி கீழே என்ன இருக்குது இதோட பிரின்சிபல் பாட்டில் டேமே இல்லைனா அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனை லாரன்ஸ் சீரீஸில் எழுதிட்டு பிரின்சிபல் பாட் எந்த டேமுமே இல்லைனா அதை வந்து நம்ம லாரன்ஸ் சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நெகட்டிவ் பவரில் அதில் எந்த டேமுமே இருக்காது எல்லாமே மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் நியூமரேட்டரில் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தான் வரும் அப்படி இருந்தால் அதை வந்து ரிமூவபிள் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க
இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆனிச்சுன்னா அது வந்து ரிமூவபிள் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அப்புறம் போல்ஸ் போல்ஸ்னால் ஒன்று ஒன்றுனா ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல லாரன் சீரீஸில் ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு அதோட ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டில் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருக்கிறப்ப நம்ம அதை போல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா லிமிட் அந்த Z டென்ஸ் டு அந்த எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம அனல் சிங்குலாரிட்டி பார்க்குறோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம லிமிட்டை எடுக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் ஜெட் வந்து இன்ஃபினிட்டின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா பார்க்கணும் இன்ஃபினிட்டின்ற வேல்யூ வேறு நாட் டிஃபைன்ன்ற வேல்யூ வேறு ஒன் பை ஜீரோன்ற வேல்யூ கிடச்சா நமக்கு இன்ஃபினிட்டின்னு அர்த்தம் அதே இது ஜீரோ பை ஜீரோனா அந்த இடத்துல அது நாட் டிஃபைன்டு ஸோ லிமிட் எடுக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கிறப்ப போல்ஸ்ன்னு வரும் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டில் எதனாலும் யூஸ் பண்ணி எது நமக்கு ஈஸியாக படுதோ அதை யூஸ் பண்ணி போல்ஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டினா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபங்க்ஷன் லாரன் சீரீஸில் எழுதணும் அதோட ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி அதே இது நம்ம லிமிட் டெஃபனிஷன் வேறு ஒன்று இருக்குல்ல லிமிட் அதை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் பார்க்குறப்ப அந்த லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு வரும் இந்த ரெண்டு இருந்தால் அது வந்து எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீயில் உள்ள கேட்ட கொஸ்டின் இது வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த கொஸ்டினை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்வல் சைன் இஸ் எட் பை இசட் த பாயிண்ட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி நம்ம ஆன்சர் நமக்கு தெரியுது மொதல் எப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் சைன் இஸ் எட் பை இசட் எந்த பாயிண்டில் சிங்குலாரிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த பாயிண்டில் இப்போ சைன் இசட் பை இசடை நம்ம லாரன் சீரீஸ் எழுதலாம் அப்போ சைன் இஸ் ஒன் பை இசடை வெளியில் எடுத்துக்கிட்டோம் சைன் இசடோட எஸ் லாரன் சீரீஸ் எழுதணுன்னா ஜெட் மைனஸ் ஜெட் க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஜெட் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இப்படின்னு பிரியும் இந்த சைனு காசு இ பவர் இசட் இதுக்கெலாம் நம்ம எப்பயுமே லாரன் சீரீஸ் மெக்லரின் சீரீஸ் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ வந்து இதை வந்து ஒன் பை இசடை வெளியில் எடுத்ததை உள்ளே கேன்சல் அவுட் பண்ணிடணும் கேன்சல் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரிமைனிங் அடுத்த டேமில் என்ன கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட் டேம் ஜெட் செட் கேன்சல் அவுட் ஆகி ஒன் கிடைக்கும் இங்கே ஜெட் ஜெட் க்யூப் கேன்சல் ஆகி ஜெட் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படி சேம் வே இங்கே வந்து ஜெட் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இப்படி கிடைக்கும் இதில் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் டினாமினேட்டரில் இருக்கணும் டினாமினேட்டரில் இசட்டோட பவர் வர்ற மாதிரி எந்த டேமுமே இல்லை ஸோ அட் த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் எந்த பாயிண்ட்டுமே ப்ரின்ஸிபல் டேமில் இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் படி இதே இது லிமிட் டெஃபனிஷன் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்ல அதே அந்த ப்ராப்ளம் இதே ப்ராப்ளமை அந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் அப்போ ச சைனி ஜெட் பை இசட்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம லிமிட் எடுக்கிறப்ப லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டு ஜீரோ தான் எடுக்கணும் ஏன்னா ஜீரோ எசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம சிங்குலாரிட்டி இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் அப்போ சைன் இஸ் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு நம்ம போடும்போது ஜீரோ பை ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ நம்ம எல்லா பிட்டல்ஸ் ரூல் படி நியூமரேட்டரையும் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டினாமினேட்டரையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஜெட் வந்து ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் சைன் இஸ் ஜெட் காஸ் இஸ் ஜெடாக மாறும் இப்போ நம்ம ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ளை பண்ணோன்னா காஸ் ஜீரோ ஒன் வரும் ஒன் பை ஒன் ஸோ இதோட லிமிட் வேல்யூ இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெடோட லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ ப அப்போ வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று ஸோ இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அண்ட் இட் இஸ் ஃபைனைட்டாக இருக்குது ஸோ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ப்ராப்ளமும் பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டூ அண்ட் த்ரீயில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இதை ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் போல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது எந்த ஆர்டரில் போலோட ஆர்டர் தான் கேட்குறாங்க இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் போல்க்கு எப்படின்னு சே பார்த்துக்கலாம் அதோடு சேர்ந்து அதோட ஆர்டரும் பார்த்துக்கலாம் இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்னு வருது எப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம் நமக்கு கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் டூ இசட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இதில் வழக்கம் போல்
and third term la minus 4 by 3 z varum so and last term la z ay illama adutha adha matha terms la vandirudhu ipdi irukkrappa first three terms la mattum negative powers vandirukku appa idhu dhaan principal part so moonu term irukkaranaala pole irukku adhu finite number of times irukku so idhu pole dhaan and three irukkaranaala three terms irukkaranaala z power 3 irukkaranaala pole of order 3 and in the question of the varaki, pole of order n and the kanga. So option B la 3 irikku. So answer is option B. Namak, uh, in essential singularity ke, namak definition rendana namana patrukona. Principal part of f of z vandhi, infinite number of terms irukko. Ade mari no nana patrupuna limit kandapikrapa limit does not exist. Anna in the rendo practical and problem solve under the cavalo easier cut. So no or concept use punny, nama essential singularity varapo and the concept use punny, nama other classify punla. In the, in the definition padi nama ena patharlana isolated or non isolated or abdinu same the patharla. Essential singularity apurta varaka isolated who exist other than non isolated who exist a but uh, poles and removable epome as isolated other irko and uh, essential singularity ki they say the in the in the limit point definition much use pani na messenger ranala problems ki they use pani clay the way is yarko ipa or function irke that is zeros and that is the limit point that is isolated essential singularity that is the function of poles and that is the poles that is 1 by f and the denominator that is the poles that is the poles the limit point that is the non-isolated essential singularity this uh, is the, the concept of zeros and poles if I ask that is a short video in the description link in the description Say in the limit point of zeros use panni or previous air question we solve panni illa. In the question PGTRB 2001 la keta or question. Question in anna, for the function f of z sin z plus cos z. Itha namakku given function. z equal to infinity la enna singularity in keta irukkanga. Itha vandha isolated essential singularity or example thaan. Adha nama solve panni eppdi inrath paakkala. Now, given problem f of z and sin z plus cos z. This is zeros. We have the limit point of a zero. What is Isolated essential singularity. Now, this is the numerator. If you have zeros, the function is equal to zero. Now, the function is numerator zero. This is what we have to zeros of f of z and sin z plus cos z equals zero. If we solve this, sin z equals minus cos z. Z equals, sin z equals minus cos z. Minus cos z is equal to z equals sin z equal to minus cos z. Sin z equal to minus pi by 4. That term is equal to z minus pi by 4. And this is equal to over rotation. Plus or minus n pi minus pi by 4. Where n is equal to minus pi by 4. Where n belongs to integers. This is zero. Now, this is zero. This is the limit point of n and path. Infinity. Now, it is equal to zero. Infinity in the point in the limit point of zero is isolated essential singularity. Z equal to infinity is an isolated essential singularity. Now, this function is the limit point of pole square. A. Problem is f of z equals 1 by sin z plus cos z. அப்பது எடுத்து அதே problem நான் அனா 1 by f அதே problem மாத்தி எடுத்திருக்கேன் வேறு உண்ணுல் என்ன போல்ஸ் நான் நம்ம denominator equate zero தான் பண்ணுவோம் அப்பா denominator இங்க sin z plus cos z அது zero equate பண்ணா நமக்க அதே problem தான் அனா இங்க வந்து limit point of poles நமக்க கடைக்கும் same z தான் கடைக்கும் அனா limit point of poles வந்து infinity நமக்க கடைக்கும் அப்பா இந்த Okay, that's uh, the, the, the types of singularity in kuduttu. At the end of classification la irukku singularity la pole a, illa removable singularity a, illa yana essential singularity a, illa yana isolated a. Essential singularity la thaan poduva isolated a, non isolated a and rada problem la kepaanga. So, the mahari yella question paper la hai minimum one question a adhi irukkoon. Maximum two to three questions koda same question paper la irukku. 
இருந்திருக்கு ஸோ இந்த கான்செப்டை ரொம்பவே தெளிவாக வச்சு படிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்டு செட்டில் அண்டு நெட்டில் கூட இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி த்ரீ மார்க் நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ மார்க் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நிறையவே கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி சிலபஸ்லேயும் இந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது தேட்ஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ